Carissimi amici, sono Panino Tube e oggi siamo qua su Toka Kitchen 1. Nel video scorso abbiamo fatto il secondo capitolo del gioco, ma poi ho visto che c'era pure il primo capitolo. Quindi oggi siamo qua per provare il primo capitolo e chissà, magari qua posso diventare un cuoco migliore. No, perché l'altra volta quando abbiamo fatto Toka Kitchen 2 non ero per nulla un buon cuoco. Anzi, non per questo motivo l'ho chiamato, sono il peggior cuoco del mondo. Perché comunque ero il peggior cuoco del mondo. Magari qua posso migliorare e raffinare le mie abilità di cucina Ma prima di cominciare mi raccomando lasciate qui sotto tantissimi like Condividete il video e iscrivetevi al canale con la campanella attiva Se volete essere salutati qui sotto nei commenti basta che me lo chiedete E io vi rispondo nel commento con tanti cari saluti Oppure se volete farmi qualche domanda io comunque cerco di rispondere alla maggior parte dei commenti Tocchiamo play e vediamo qua cosa c'è da fare Uh ma qui sono quattro le persone a cui noi dobbiamo dare da mangiare A quattro persone Va bene, direi di partire qua con il fanciullo. Caro fanciullo, preparati qua. Benvenuto nella nuova cucina di Panino Tube. Nel nuovo ristorante. Cosa possiamo farti mangiare qua? Allora, qui anche qua abbiamo un po' di verdure, un po' di frutta. Ah no, abbiamo soltanto questo. Cioè non è come nell'altro Toka Kitchen dove potevo scendere col frigorifero. No, qua è soltanto qua. Va bene, allora ti do tutto da mangiare su, dai, anzi no no, facciamo così, visto che sono quattro le persone a cui noi dobbiamo servire, direi di fare una cosa, a lui gli diamo i primi quattro cibi che stanno in alto, sì sì, torna qua ancora dal frigorifero, ok, apri qua e mettiamo anche qua, abbiamo messo tutto, sì, abbiamo messo tutto quanto, perfetto, allora, cosa possiamo fare invece di qua, cosa abbiamo, abbiamo il tagliere, il frullatore, la pentola, L'altra pentola per poter... No, la padella non è un'altra pentola. E poi il forno. Mettiamo qua in forno. No, non uh, il, il fungo. Come faccio a cambiare qua? No, no. Selezioniamo l'uovo. E lo mettiamo qua nel forno. Un uovo dentro il forno mi mancava. Non ho mai messo un uovo dentro un forno. Vediamo cosa esce fuori. No, no non si cucina ovviamente perché l'uovo va messo lì nella pentola a cucinare. Però qua pare che abbia fatto qualcosa. Ok. Su, su. Torniamo qua, l'uovo cotto, ma se io lo faccio cadere qua si rompe, no non si rompe proprio, invece se vado qua sempre con l'uovo sul tagliere, ma, ma guardate ma, ma sto tagliando l'uovo ma io non ci credo, è vero perché tanto l'ho cucinato quindi e, e, rimane solido, no ma in teoria no, se io metto un uovo dentro il microonde non diventa un uovo solido, va bene, non posso prendere qua il sale da mettere, no, non lo posso mettere, ok, cos'altro possiamo fare, su, su, su. vedi qua, Mettiamo qua la pentola, oh ok, ora possiamo cucinare qua dentro la pentola l'uovo Tecnicamente l'uovo dovrei metterlo qua in pentola a cucinare per fare l'uovo bollito Però qua ho fatto, ho fatto un disastro, non so neanche io che cosa sto preparando qua Sto cucinando robe strane Ok dai, su Qua la cosa è stata cotta Ora tocca i broccoli I broccoli mettiamoli qua Vediamo qua se si cucinano i broccoli No, però effettivamente... Forse era meglio tagliarli, però forse si stanno cucinando. No, non ditemi. Sto facendo i broccoli grigliati. <ride> non li ho neanche cucinati. E sto facendo i broccoli grigliati. Bellissimo, dai. Pian piano, forse sto migliorando. L'altra volta ho fatto tipo dei cibi assurdi che neanche si potevano vedere. Ma va bene così, va bene così. Su, qua pare che siano cucinati. Proviamo ancora a fare qualcosina, tipo, non so. Mettiamoli qua nel microonde. Vediamo cosa succede se li cucino dentro il microonde <ride> No va bene Va bene qua sto cucinando roba a caso Non so come Ancora mi sto meravigliando come quei cibi non abbiano preso fuoco Ancora mi chiedo come facciano ad essere così interi Ora è il momento di tagliarli qua Tagliamo qua i broccoli Su su taglia taglia Su su facciamo qua a pezzi il broccolo Broccolo a pezzi Sì che bello Ok Ecco qua, boh, ti sto cucinando tutto, pre... no, no, l'uovo, sì, l'uovo, il fungo, lo mettiamo invece qua e facciamo un bel frullato di fungo. <ride> ma cos'è il frullato? No, no, ma cos'è? Ma seriamente? Ma no, ma guardate cosa ha fatto, proprio a pezzi l'hanno fatto, spettacolare. Ecco, invece nell'altro Toka Kitchen, nel secondo capitolo, qua mi avrebbe tipo fatto una sorta di frullato, qui invece no, invece no, ma io li metto qua a cucinare. Su, su. Cucina qua le parti di fungo e tecnicamente poi abbiamo qua il cibo pronto da far mangiare al nostro caro fanciullo. Su dai, quando ci metti a cucinare? Su dai, veloce, veloce. Vabbè, sentite, io esco. E niente, il pranzo è servito al fanciullo. Non sembra molto emozionante di vedere questo pranzo. È così poco emozionato che ha persino chiuso gli occhi, neanche lo guarda. Ok, dai, su, 
Buon appetito! Mangia i tuoi funghetti tagliati! No, non gli piace niente! Non ce la farò mai a diventare un bravo cuoco in questo gioco! Mangia, mangia, mangia! Vediamo il fungo se gli piace, l'uovo, volevo dire! Ok, mangia ancora, perfetto, non posso mettere... Ah sì, posso mettere ancora qua! Spettacolare, non, non lo sapevo! Tu su, metti, 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 però qua non c'è il limone! Mettiamo anche un po' di sale! Mamma mia, quanto sale che sto mettendo! C'è più sale qua che in una ciotola di sale! <ride> no... Però pian piano sta riaprendo gli occhi. Prima li aveva chiusi del tutto. Ah no, però pare che gli stia piacendo ora. Si sta pure leccando le labbra. Sì, ora li sta mangiando con molto più gusto. Meno male, meno male. Beh, però devo dire una cosa. Il Tocca Kitchen 2 è fatto molto meglio. Però vabbè, ci sta. Questo è pure il primo capitolo, quindi. È tutto normale. Non so, mangia, buon appetito, buon appetito. Ok? Mangia quest'altro. E niente. Direi che per te abbiamo finito qua. Beh... Ti stai leccando le labbra, sono contento per te, perché ora è il momento di passare al cliente successivo! Perfetto! Ok, chi possiamo mettere stavolta? Stavolta mettiamo la fanciulla, vediamo qua la fanciulla, buon appetito fanciulla, te ti preparo qua, limone, su su, apri ancora quel frigo, e eh, volevo dire pomodoro, limone, poi cos'altro abbiamo qua, e la pera, quindi proprio roba fretturifera proprio, proprio frutta. Quindi qua possiamo fare una bella macedonia con le due cose. Quindi andiamo qua nel frullatore e direi di frullare per bene la pera. Così mi fa qua i pezzi di pera. Guardate qua che belli, che belli. Perfetto. Ok. Ecco qua la pera. Poi con il limone. No, il limone. Volevo dire con il pomodoro. Il pomodoro possiamo invece tagliarlo. Lo facciamo a pezzi. Su, su. Taglia qua il pomodoro. Taglia tutto quanto. Questo qua se lo mangia come il pomodoro. A parte, no? Cioè, pezzi di pomodoro. Pomodoro tagliato, no? Classico pomodoro. Eccolo qua. E poi abbiamo il limone. No, il limone voglio provare a fare una cosa. Voglio provare a grigliare il limone. Il limone grigliato soltanto nel ristorante di Panino Tube. Potete trovarlo. Guardate qua. Il limone grigliato. La cosa bella di questi giochi è che io posso fare gli esperimenti con il cibo. Cioè, quando mai uno ha mai grigliato un limone? Soltanto qua. L'altra volta c'era il pesce sdraiato che non si sdraiava, qui invece abbiamo il limone grigliato. Ok, direi di tirarlo fuori, sempre qua col limone grigliato. Direi di metterlo questa volta a cucinare nell'acqua calda. Vediamo cosa succede se metto a cucinare il limone grigliato nell'acqua calda. Ma stanno andando via tutte le grigliature. Ma stanno sparendo. Sta tornando tipo normale, non, non lo so. Limone, che ti è successo? Mi è tornato normale il limone. È tornato normale. No. Ma, cioè, ma, ma seriamente. Aspettate. Ma mi è tornato normale il limone veramente. Ma mi ha tolto la grigliatura. Quindi se io metto a grigliare un limone e poi lo metto nell'acqua calda, diventa un limone normale. Ma cos'è? Ma che stregoneria è mai questa? Vediamo invece dentro il microonde cosa succede. Sono veramente troppo curioso. Pare che nel microonde invece sia normale. Non stia cambiando più di tanto. Ma ha pure finito. Niente, torniamo a grigliare il limone, va. Visto che questa è l'unica cosa buona che si può fare con questo limone. Lo grigliamo un po' e poi lo mettiamo lì nel frullatore. Sta tornando infatti il limone grigliato. No, ma veramente. Ma lo vedo un po' più rosso di prima, ad essere sincero. Guardate qua. Non è più rosso di prima No vabbè Spettacolare Perfetto Ora lo mettiamo qua a macinare Limone grigliato macinato E guardate che cosa è uscito fuori Ma cos'è? Pure dentro il limone non è più giallo È diventato sto verde barra grigio Ok Cara fanciulla Mettiamo qua un po' di pepe nero E un po' di sale E ora direi di metterti qua a mangiare Buon appetito fanciulla Mangia qua Vediamo qua del limone cosa ne pensa Beh le è piaciuto, le è piaciuto il limone grigliato, ma dai, ma seriamente, ma seriamente, mangiati qua ora, non so che cos'era prima quello, presumo che potrebbe essere, non so, eh, i broccoli, non mi ricordo, mettiamo qua invece adesso i pomodori, vediamo cosa c'è fuori qua, <ride> no va bene, va bene, spettacolare, spettacolare, pomodorini grigliati, ormai con sta griglia mi ci sto abituando, mi sto divertendo a grigliare qualunque cibo, ma cos'è sta roba, ma che cos'è, no, ma seriamente, ma seriamente, ma quali cibi sto inventando in questa cucina, quali cibi stanno uscendo fuori, posso ora di nuovo ritriturare qua sti pomodori, sì, sì, pomodori triturati, grigliati e triturati una seconda volta, 
E li posso di nuovo rigrigliare? No, ma seriamente. Io mi chiedo come sto pomodoro qua, sto cibo ancora sia intero. Vabbè, senti, fanciulla, buon appetito, dai, che qua sto triturando un po' troppe cose. E le è pure piaciuto. Le è pure piaciuto? Ma veramente, sono il peggior cuoco del mondo, ma ho trovato i peggiori clienti che mangiano qualunque cibo. Cioè, io potrei pure darle un bicchiere di, di... non so che cosa, di pietre, e se le mangia come se nulla fosse. Va bene, dai, è il momento di passare all'ultimo cliente. Questa volta direi di fare questo qua, cos'è? Un, uh, un animale strano, un bufalo abbiamo qua. Bene, per te allora direi di fare una cosa. Ti diamo sta roba qua che... Ma è subito cos'è? E fammela piazzare nel piatto. Vabbè, mettiamo qua la salsiccia, il wurstel, il pesciolino. Eh, non, non mi lanciare il pesciolino. E poi ti mettiamo qua la carne. Poi qui che cosa abbiamo? Abbiamo anche la, la patata. Perfetto, cosa facciamo? Beh, la patata per prima cosa la tagliamo a parte. Perfetto, patata tagliata, patata fortunata. <ride> ok, dai. Mettiamo qua ora a bollire, qua nell'acqua, così facciamo pure le patate bollite, no? Però non lo sbucciate, ma, ma non importa, non importa, dai, su, ok. Patate sono state bollite perfettamente, le togliamo subito. Ora prendiamo la carne senza lanciarla e la trituriamo qua nel trituratore. Su, su, tritura, tritura, vai, 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 vai. Carne triturata abbiamo qua, guardate qua che bello. E con questa carne triturata direi di farci delle polpette, no? Cioè almeno... Delle fette di carne triturate Metti qua, metti qua, perfetto Su su Beh, questo qua, sto giro, sto migliorando Voilà, sì, dai Ok, andiamo qua Ora, questa la mettiamo qua A grigliare Dai, grigliami bene questa carne triturata Così abbiamo pure delle, delle fette di carne triturata Abbiamo fatto tipo una sorta di hamburger, eh Alla fine tipo sono pezzi di hamburger Uh, ma che bello sono riuscito a cucinare una cosa seria, una cosa vera ho cucinato, ok? Anche se a vederli non è che mi ispirano molto quegli hamburger. Ora con la salsiccia la mettiamo qua a cucinare, facciamo la salsiccia bollita, il buster bollito volevo dire, eh, sempre se esiste il buster bollito, non, non ne ho idea, però sta cucinando niente. Perché sto Wurster rimane uguale, non, non si cucina il Wurster, rimane uguale, si scalda soltanto. La mettiamo qua nel microonde, su su, dai dai, veloce veloce. Così vediamo anche come diventa il booster dentro il microonde. Mamma mia, qua veramente potrei aprirmi uno di quei ristoranti peggiori, quei ristoranti che fanno così schifo che devo mettere tipo a 50 centesimi il piatto più pregiato, talmente fanno schifo sti piatti. Ok, trituriamo la salsiccia, il booster, booster triturato e questo direi a sto punto di metterlo a grigliare. Mettiamo qua e grigliamo il booster triturato. Perfetto, dai, su, veloce, dai, ce la puoi fare, quanto ci mette a cucinare un booster triturato, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, dopo tanto tempo ce l'ha fatta e ora è il momento di mangiare, mangiati qua, perché non me lo mangia? Ma, no, ma questo sa mangiare, ma non mangia niente questo, ma cosa? Perché non mi mangi qua la roba? Perché non me la mangio? Ma ti sto grigliando il mondo qua e non mi mangia niente, ma seriamente, ma seriamente... Ecco, questo invece è uno dei clienti che non vorrei mai avere, che gli cucino la roba e non se la vuole neanche mangiare. Tra l'altro pure cibo gratis, non è che dite mi pagano per cucinare. No, non mi pagano neanche, è tutto cibo gratis. Vabbè, senti, se non vuoi mangiare neanche questo, mi spiace, è un problema tuo. Ah, ma sto mangiando, non so come, ora ha iniziato a mangiare. Tra l'altro me l'ha fatto cadere, e eh, vabbè. E niente, e niente, questo mi fa cadere il cibo, veramente Io ti cucino il cibo con tanta roba e tu me lo fai cadere Ma guardate un po' Va bene dai, direi di finire qua questo video Fatemi sapere cosa ne pensate Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto mi raccomando spolliciate, condividete Iscrivetevi al canale con la campanella attiva Noi ci vediamo in un prossimo video Come sempre vi auguro una buona giornata, una buona serata e una buona notte Ciao a tutti E tanti cari saluti No, no, da questo cliente no perché mi fa cadere il cibo Ciao